ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பொதுவாகவே வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும் ப்ராஜெக்ட்னா என்னது அப்படின்றத ஆல்ரெடி வந்து ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல பண்ணுங்க இந்த டொமைன்ல பண்ணுங்க இந்த கான்செப்ட்ல பண்ணுங்க இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொதுவாவே ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்னு தெரியாம தான் இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல செகண்ட் இயர்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கும் அவங்க தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் வரும்போது ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ப்ராஜெக்ட்னா அப்படின்றது என்னன்றது புரிஞ்சிடும் ஆனா ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்னு தெரியாமல பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்னா என்னது அப்படின்றத பத்தி தான் நான் இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துக்கோங்க காலேஜ்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறீங்க நீங்க உங்களை ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்றாங்களா ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு சாப்ட்வேரை நீங்க டெவலப் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே விஷயம் இல்லை இங்க ப்ராஜெக்ட் தான் சாப்ட்வேர்னு சொல்லணும்னா இப்போ நீங்க வந்து கேம் அப்ளிகேஷன் வந்து கிரியேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ப்ராஜெக்டா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்ல ஒரு வெப்சைட்டை நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ண போறீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு இல்ல உங்க காலேஜுக்கு இல்ல ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்க்கு நீங்க வந்து ஒரு வெப்சைட்டை டெவலப் பண்றீங்கன்னு வைங்க அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்றது சாப்ட்வேரை கிரியேட் பண்றது இதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலா ஓகேங்களா இப்ப நம்ம கான்செப்ட் வரும் எந்தெந்த டெக்னாலஜிஸ்ல நம்ம இப்போ ப்ராஜெக்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி நான் இந்த வீடியோல சொல்றேன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் டெக்னாலஜில இப்போ பண்ணலாம் கூகுள் கிளவுட் டெக்னாலஜி இருக்கு அதை தவிர்த்து தனியா கிளவுட் டெக்னாலஜி இருக்கு அதுல ப்ராஜெக்ட் அது அதுல சாப்ட்வேர் டெவலப் பண்றதுனால பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல பண்றதுனா பண்ணலாம் இ காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் டெவலப் பண்றதுனா பண்ணலாம் பைதன் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணி அப்படி இல்லைனாக்கா டேட்டா சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி பிக் டேட்டா மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட கிரியேட் பண்ணலாம் அதாவது ப்ரிடிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரிடிக்டிவ் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னாக்கா இப்ப நம்ம கிட்ட டேட்டா பேஸ் அதாவது டேட்டா செட் இருக்கு பிக் டேட்டா ஒரு பெரிய டேட்டா பேஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அனலைஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சார்ட் வியூல ஃபியூச்சர்ல எப்படி எல்லாம் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு பிரிடிக்ட் வியூ நம்ம வந்து ஷோ பண்ற மாதிரி அது ஒரு ப்ராஜெக்டா பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது ஒரு ஒரு திங்குமே வந்து ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் செய்யலாம் ஃபைனல் இயர்க்கு ஓகேங்களா இன்னும் ப்ராஜெக்ட் நான் எளிமையா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல நீங்க மொபைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கூட நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணலாம் சோ அதுவும் வந்து ப்ராஜெக்ட் தான் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இப்ப ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்றது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம ஒரு சாப்ட்வேரை டெவலப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த சாப்ட்வேரை எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெவலப் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்ப ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு வரும்போது அதுல வந்து என்ன டொமைன் யூஸ் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் முதல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஷின் பண்ணுவாங்க டொமைன்னா ஒண்ணும் இல்லை நம்ம எந்த பிளாட்ஃபார்ம் எந்த கோடிங் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது தான் இப்போ ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்னா ஜாவா பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ இல்ல நம்ம பைத்தான்ல கிரியேட் பண்ண போறோம்னா பைத்தான் பிளாட்ஃபார்ம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஒரு டொமைன நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இப்போ உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நல்லா தெரியுமோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல நீங்க ப்ராஜெக்ட் டெவலப் ஒரு சாப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணும் போது அது கடைசியில உங்களுக்கு அவுட் புட்டு நல்லா வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா உங்களால அது வந்து செய்ய முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேலிடா செய்ய முடியும் ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல நீங்க ப்ராஜெக்ட டெவலப் பண்ணலாம் இப்ப கரண்டா இருக்கிற அப்டேட்ல இருக்கிற டொமைன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பைதான் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணலாம்